nasabi ko na to dun sa uh, past na mga filming ko na ginawa. everyone, what's up? Good morning! Kagigising ko lang eh, nagre-ready ako sa work and um, gusto kong ipakita sa inyo this is um, the real um, situation uh, sa aking skin wala pa akong nilalagay na makeup dito naglagay lang ako ng lipstick wala pa kahit ano because gusto ko nga ipakita sa inyo ang tunay na condition ng aking skin. Akala ng iba napaka-flawless, napaka wala ako, walang blemishes. I'm not perfect. And I just wanna be honest, katulad niyo din ako, marami rin akong imperfection sa aking skin. Mm. Nasabi ko na to dun sa uh, past na mga filming ko na ginawa na meron akong lip condition. Yung lip condition na yun ay, um, I should say, parang lagi akong nagbe-break out because sa hindi maipaliwanag na na pamamara. <laughs> Lagi akong namamaga yung muso, tapos yung may burning sensation. Bakit lagi dito lang? Tapos may eczema. Yung bang tipong nagma, nagbab, nag, parang nasusugat-sugat, nababalat-balat, makati, na may burning sensation. Yun. At kung napapansin nyo, nakaganito ko kasi uh, mag- work na ako in a few but um, gusto ko lang mag-share sa inyo real quick ng aking skin and this face condition of mine so now, nung nagpunta ako dun sa aking doctor um, my special ano siya, specialista um, specialist sa ano siya dermatologist siya, pero uh, yung tumitingin sa akin, um, derma din siya, pero ni-refer niya ako dun sa head nila talaga, dahil talagang pabalik-balik-balik ako, eh isang balik, ang mahal-mahal ng bayad, kahit may insurance ka pa. Nakailan, nakatatlong beses na akong pabalik-balik sa kanya, apat. Bigay siya ng bigay ng gamot na pag mamahal ang isang tube nung gamot maabot ng $200 plus. Yung isa naman, last niyang binigay, mga $400 ang halaga. Di pa rin eh. Nandyan pa rin. On and off, on and off, on and off. Nandyan. So, itong specialist ng ito ay magaling. Uh, sabi niya, palagay niya, may kinalaman sa cosmetics. Sa dami ng tinatry ko, sa dami ng gusto kong i-share na ito maganda to. <laughs> ito ang ginagamit ko. Um, sabi niya, stop muna ako doon. So, nag-film ako last few months, weeks ago na hindi ako na makeup. Pag kaya wala naman akong makeup, naglagay lang ang lipstick. So, um, sabi niya, palagay ko na sa cosmetics kasi ang problema dahil yung mga gamot na binigay sa iyo ay napakaganda, napakatapang, napakabisa. Bakit on and off, on and off? Ibig sabihin may on and off ka din ginagawa sa mukha mo. So anyhow, uh, tapos na tayo doon. Uh, gusto ko lang yun i-ano i- ulit sa inyo para ma- maano nyo, ang tawag dito, maintindihan nyo itong bakit meron akong ganung condition. As you know, I'm I'm turning, nagkamali ako, sabi ko palagi, I'm turning 60 na. Yung pala, I'm 
this September, I'm turning 59. Masyado ko namang pinapatanda. <laughs> Nagmang madali sa katandaan, you know. I was born 1960. So, 2019, I'm gonna be um, 59 years old. This coming September. Hindi 60. Mali ako doon. So, anyhow, um, gusto ko ipakita sa inyo. Um, of course, syempre nakakaedad tayo, we cannot hide it. But, um, we can age gracefully by um, uh, taking care of ourselves. And, um, when you put makeup on, syempre nakaka-add on yun. And, yung mga... Um, mga creams and moisturizers yan, nakakaad, nakakatulong yan para bumagal ang ating pagtanda um, so far wala pa naman akong major kulukulubot sa face pero meron akong uh, mga yan, skin condition sa kalalagay ko ng gamot tinan nyo guys yan, may puti ako dito pero yan, mawawala din daw yan sabi ng, ng dermatologist uh, temporary lang yan discoloration na yan at mawawala din yan at pag nag makeup ako natatakpan yan pero ngayon naked yan walang wala akong makeup kaya kitang kita nyo di ba yan may mga blemishes melasma preckles um meron akong mga preckles because um yung ibang mga pilip pure Filipino, hindi masyado nag-preckles. Pero yung medyo merong konting ibang lahi, ayan, nagkakaroon talaga ng mga preckles sa skin. Ay, parang yun yung pagkakaalam ko, ha? And probably uh, too much exposure from the sun. Pwede din. It could happen. But, um, medyo bata pa ako may preckles preckles na akong ganyan pansin ninyo yung mga mestiza yung mga kasi sa ating pag sinabing mestiza naiisip agad maputi no ang pagiging mestiza ay ibig sabihin may hindi lang isang lahi meron ka ibig sabihin mixture like me my dad is Spanish my mom is a Filipina so Mestisa ako, although hindi ako ganun kaputi. Uh, fair complexion lang. Hindi ako maitim, hindi ako maputi. Uh, pero it doesn't matter eh. Kahit nga, uh, halimbawa, it, ang nanay mo ay Pilipina, ang tatay mo ay Black American. Uh, we consider you as mestisa because dalawang mixture yan ng ng tatay at nanay. Pero nakaugalian natin, nakasanayan natin pag maputi, lagi na, oh, it is I. But anyhow, hindi naman yun yung topic natin. Ba't ba tayo napunta doon? So, ayan, meron din akong uh, mga melasma. Pag umiidad ka na, nagkakaroon ka niyan. Melasma, uh, hindi mo yan maiiwasan dahil part yan ng aging. Pero, maiiwasan mo yan by uh, kung nasa initan ka, yung avoid too much exposure sa sunlight. Iyan yung nagkukos niya ni. Eh. Tapos, uh, meron naman tayong pwedeng mga sunscreen ilagay, yung mga SPF, something like this and that. At minsan alam nyo, tamad ang tao, at saka warning na dun sa mga nagagamit ng ano, yung nagagamit ng mga toner. Dati, nung nasa Pilipinas ako, naku, Usong-uso yun, uh, gamit ka ng toner na ganito, magbabalat-balat yung skin mo. Tapos, akala mo, ayan, ang ganda, baby skin ulit. Pero, hindi ka naglalagay ng mga sunscreen and everything. Mag-a-add ng mga melasma at kung ano-anong dark spot yan sa face mo. Kaya, dapat palagi tayong meron protection sa ating face but for me, nilalagay naglalagay ako of course, pero andito na yan, iba so, uh, nagpa, naglalagay ako for prevention para hindi na madagdagan but anyhow kita nyo ang aking imperfection ayan, dahil sa aking eczema here, ngayon um, alam na 
namin ng doctor ko kung ano ang nakaka-trigger sa skin ko. Yung mga rich na mga foundation na liquid. Hindi na ako pwede doon kasi doon ako nagre-react yung skin ko. And siguro doon sa mga anti-aging cream here and there kasi the more uh, dati ginagamit ko Lancome uh, Absolute yung mga high-end uh, moisturizers para magmukha kang mas bata yung isang bote uh, umaabot ng 200-300 dollars binibili ko yan talaga kasi gusto ko mawala yung mga imperfection and maba- bumagal ang aking pagtanda. Pero, nag-iba-iba ako eh. Nag-touch siya. Siguro, nakukonfuse yung face ko, yung skin ko. Ano ba talaga gusto mong gamitin? Kasi, paiba-iba ako. But, uh, sa ngayon, um, hinto muna ang lahat. Dahil, inoobserbahan pa namin ng doktor ko what is the cause ano ang cause ng aking allergy? Bakit dito lang sa parting ito? Bakit hindi dito? Bakit hindi dyan? Bakit hindi dyan? Bakit hindi sa katawan? So, talagang dito sa face nangyayari. Kaya, ibig sabihin, galing yan sa cosmetics. So, ayan, nakita nyo ang aking gray hair. Uh, ayan din kapag ka nagkukulay ako ng hair eksima na nga ang atitin ako, kaya pag magkukulay ako ng buko, kailangan iinom muna ako ng Benadryl or any um, uh, medicine for allergy. Kasi magre-react yung skin ko. Magkakaroon ako ng mga itchiness, tapos magmumula, burning sensation, tapos mag uh, magbiging scaly, parang kalikaliskis, kakadiri. So, ayun guys, um, sinishare ko to sa inyo. I just want to be honest with you guys. Yung mga friends ko, buti ka pa, flawless. Buti ka pa, ang ganagan ng skin. Pare-pareho lang po tayo. Hindi, walang exception. Uh, kailangan natin itong tanggapin. Kailangan, I mean, tanggapin, pero tulungan natin ang sarili, na, sarili natin na merong paraan para bumagal ang ating pagtanda. May mga paraan para maging mas uh, maalagaan natin ang ating sarili. Kita nyo, yan aking gray hair. Ibig sabihin, naka 2-3 weeks na na hindi ako nagkukulay ng hair. Ayan, kita nyo, galit na galit. Uh, takpo natin ako. <laughs> hindi. Um, hindi ako nahihiyang ipakita to sa inyo dahil I just want to be honest with you guys. Hindi ako yung tipong ay naku, wala pa akong puti mo. Ay naku, hindi. Actually, uh, I'm, I'm so proud to share with you my imperfection because um, for you to to know na hindi porke nanay ng artista ay eh, walang puting bohok. <laughs> hindi, hindi totoo yan. Hindi porke nanay ng mga singers eh hindi tinutubuan ng kulubot sa face. Uh, marami tayo niyan. Kaya lang, ayan, sa pag-aalaga yan ng face, sa pag-aalaga ng skin, ayun, alam nyo nga, minsan naiisip ko, ang late ng ilong ko, I'm short. Gusto ko pa tangusin, pahabain pa. Para mas magod ba? Pero sa isip ko, tanda ko na. Parang huli na ako dun. <laughs> Minsan gusto ko, eto, pag tumataba ako, ayan, naku, ang laki ng ganito ko. Nagda-diet ako ngayon, kaya medyo lumiit. Pero noon talaga, ang laki ng ganito ko. Parang alam mo yun, parang yung bullfrog. Uh, wala nang jo parang tuloy-tuloy ito. <laughs> ang sagwa. Kaya, yung iba, alam ko, okay lang yun sa inyo. Pero, ako kasi yun. Ako, eh, hanggang may magagawa akong pamamaraan na natural, gagawin ko. So, 
ang mahal din ha, yung magpatunaw ng taba dito. Hindi light po eh. Ang tawag dito sa states ay Kai Bella. I-injection yan dito para lusawin ito permanently itong mga taba-taba dito. So guys, uh, nag-lipstick ako ng konti kasi mukha naman akong mangkay. <laughs> kasi nakikita ko sa, sa salamin at sa mga videos ko masyado maputi yung face ko lalo pag naarawan and I want to add a little color on it para naman hindi magmukhang masyadong plain so guys yan lang for today and I hope na uh, nagustuhan nyo itong aking um, vlog for today Wag nating um wag tayo mag-worry. Um merong mga pamamaraan papano natin 'yan um malulunasan. And and every day pag gising nyo, uh, when you open your eyes, pray and say, "Thank you, Lord, for this day because today is a gift from the Lord." Maraming tao na hindi na inaabot ang ganitong age. Uh, I'm gonna be 59, not 60. Um, at least, nandito pa tayo uh, kasama ng mga mahal natin sa buhay. So, guys, that's all for today. And I hope um, everything is fine with you. Kung saan man kayo naroon, always remember, I'm here. And palaging mag-share sa inyo kung ano yung mga beauty tips, kung ano yung mga experiences ko. I'm gonna share it with you guys. Thank you so much for everything and dun sa mga subscribers ko at dun sa hindi pa nakakapag-subscribe please subscribe to this channel of mine. Maraming salamat po sa inyo and um, as I was saying, maraming salamat again and um, I hope everyone is okay and always pray before you close your eyes to sleep hindi para kung saan and after when um, when you open your eyes in the morning when you wake up say or pray just just um pray a little and your your day will be good your day will be Yan yung ginagawa ko ngayon bago matulog at bago at pagkatapos pagkagising ko sa umaga. Say a little prayer and everything will be okay. Thank you guys and hope to see you again next time. This is Miss Eileen Forever. Bye for now.